హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ IPL 16th edition first match defending champion Gujarat Titans Vijayan Thoti prarambham chesindi Chennai Super Kings oka dashilo gelche tuvanti vidhanga kanapadindi 18th over last ball Vijay Shankar out ayin tarvata 12 balls 23 runs equation lo unna tuvanti dashilo bosha ధోని మ్యాజిక్ చేస్తాడేమో ఇంకా దీపక్ చహర్ ఒక ఓవర్ వేయాల్సి ఉంది సో కాబట్టి విజయం చెన్నైదే అనుకున్నారు అందరూ బట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ రషీద్ ఖాన్ గుజరాత్కి విజయాన్ని అందించి పెట్టాడు అని చెప్పచ్చు నైన్టీన్త్ ఓవర్ ఫస్ట్ బాల్ డాట్ బాల్ సెకండ్ బాల్ లెగ్ బై బౌండరీకి వెళ్ళింది తర్వాత టివాటియా సింగిల్ తీసుకున్నాడు సో దాంతో నైన్ బాల్స్ ఎయిటీన్ రన్స్ ఈక్వేషన్ రషీద్ ఖాన్ స్ట్రైక్లో ఉన్నాడు వెరీ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దీపక్ చహర్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి రషీద్ ఖాన్ని కట్టడిలో ఉంచుతాడు అనుకున్నారు కానీ రషీద్ ఖాన్ ఒక సిక్స్ ఒక బౌండరీ సాధించి చివరి ఓవర్కి సిక్స్ బాల్స్ ఎయిట్ రన్స్ ఈక్వేషన్లోకి తీసుకుని వచ్చాడు అక్కడే మ్యాచ్ పోయింది అని చెప్పచ్చు ఓవరాల్గా టాస్ గెలిచి ముందు ఫీల్డింగ్ చేయాలి అని నిర్ణయించుకున్నటువంటి గుజరాత్ టైటాన్స్కి షమి చక్కటి ప్రారంభాన్ని ఇచ్చాడని చెప్పుకోవచ్చు కాన్వే సిక్స్ బాల్స్ ఫేస్ చేసి కేవలం ఒకే ఒక్క రన్ చేసి షమి బౌలింగ్లో అవుట్ అయ్యాడు బట్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ అద్భుతమైనటువంటి బ్యాటింగ్ ఫిఫ్టీ బాల్స్లోనే ఫోర్ ఫోర్స్ నైన్ సిక్సర్స్ సాయంతో నైంటీ టూ రన్స్ సాధించాడు మొయిన్ అలీ నెంబర్ త్రీలో వచ్చి వేగంగా ఆడేటువంటి ప్రయత్నం సెవెంటీన్ బాల్స్లో ఫోర్ ఫోర్స్ వన్ సిక్స్ సాయంతో ట్వంటీ త్రీ రన్స్ ఆ తర్వాత ఎవరూ కూడా వేగంగా ఆడలేకపోవడంతో ఒక ఎండులో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ప్రేక్షకుల్లా ఉండటమే కాకుండా అతని మీద ఒత్తిడి కూడా పెరిగింది ఒక దశలో టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్ట్రైక్ రేట్ తోటి బ్యాటింగ్ చేస్తున్నటువంటి రుతురాజ్ గైక్వాడ్ శివం దుబే నిదానంగా ఆడటంతో ఒత్తిడి రుతురాజ్ మీద పడింది ఎన్నో అంచనాలతో ఉన్నటువంటి బెన్ స్టోక్స్ రషీద్ ఖాన్ బౌలింగ్లో సహా పట్టినటువంటి అద్భుతమైన క్యాచ్కి అవుట్ అయ్యాడు అంతకుముందు మొయిన్ అలీ కూడా కీపర్కే క్యాచ్ ఇచ్చి రషీద్ ఖాన్ బౌలింగ్లోనే అవుట్ అయ్యాడు మొత్తానికి రషీద్ ఖాన్ ఎందుకు మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అంటే రెండు కీలకమైనటువంటి వికెట్లని మొయిన్ అలీ ఆ తర్వాత బెన్ స్టోక్స్ రెండు వికెట్లని కూడా కీపర్ క్యాచ్ ద్వారా రషీద్ ఖానే అవుట్ చేయగలిగాడు ఓవరాల్గా ఫోర్ ఓవర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ రన్స్ టూ వికెట్స్ అంతేకాకుండా లాస్ట్లో త్రీ బాల్స్లోనే వన్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సాయంతో టెన్ రన్స్ చేయడంగా రషీద్ ఖాన్కి మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది వన్ సెవెంటీ నైన్ సిఎస్కే లాంటి బౌలింగ్ని ఎదుర్కోవాలి విజయాన్ని సాధించాలి అంటే కనుక పవర్ ప్లేని చాలా చక్కగా ఉపయోగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది గుజరాత్ టైటాన్స్ ఓపెనర్లు ఇద్దరూ అదే పని చేశారు వృద్ధిమాన్ సహా శుభ్మన్ గిల్ ఇద్దరూ పవర్ ప్లేని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటూ కావలసినటువంటి పునాదిని వేయగలిగారు సహా సిక్స్టీన్ బాల్స్లోనే టూ ఫోర్స్ టూ సిక్సర్స్ సాయంతో ట్వంటీ ఫైవ్ రన్స్ చేసి అవుట్ అయినా కూడా కావలసినటువంటి ఫౌండేషన్ అయితే పడింది మరొక ఎండ్లో టు శుభ్మన్ గిల్ థర్టీ సిక్స్ బాల్స్లో సిక్స్ ఫోర్స్ త్రీ సిక్సర్స్ సాయంతో సిక్స్టీ త్రీ రన్స్ సాధించి గుజరాత్ టైటాన్స్ విజయాన్ని ఖరారు చేశాడు అని చెప్పుకోవచ్చు చివరిలో అటు విజయ్ శంకర్ కూడా కావలసినటువంటి పరుగుల్ని సాధించగలిగాడు ట్వంటీ వన్ బాల్స్లో టూ ఫోర్స్ వన్ సిక్స్ సాయంతో ట్వంటీ సెవెన్ రన్స్ కానీ ఎయిటీన్త్ ఓవర్ లాస్ట్ బాల్కి విజయ్ శంకర్ అవుట్ అయినప్పుడు బహుశా గుజరాత్ కొంచెం ఇబ్బందుల్లో ఉందేమో అనిపించింది కానీ టివాటియా అండ్ రషీద్ ఖాన్ కావాల్సినటువంటి పనిని పూర్తి చేయగలిగారు ఐదు వికెట్ల విజయాన్ని మరొక నాలుగు బాల్స్ మిగిలి ఉండగానే గుజరాత్కి అందించారు మొదట్లో కూడా అటు రుతురాజ్ గైక్వాడ్ థర్టీ సిక్స్ రన్స్ 
innings total 64 for 2 120 dasha 7th over hardik pandya vestunna 20 inning last ball rutraj gaikwad short covers lo ki aadi single this 20 prayatnam ben stokes and rutraj gaikwad madhyana chinna samanvaya lopam almost half of the pitch vachesina 20 gaikwad strikers end ki velle lopu shubman gill wicket lanu kotte 20 prayatnam kaani adrushwasyatu wicket laki tagalaka potam toti జీవనదానం పొందినటువంటి రుతురాజ ఆ తర్వాత మరింత రెచ్చిపోయి బ్యాటింగ్ చేశాడు ఒకవేళ అప్పుడు కనుక గైక్వాడ్ రన్అవుట్ అయ్యి ఉంటే బహుశా సిఎస్కే ఈ స్కోర్ కూడా చేసేది కాదేమో కానీ ఒక దశలో అటు మొయిన్ అలీ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఇద్దరు బ్యాటింగ్ చేస్తున్నటువంటి సమయంలో తక్కువలో తక్కువ టూ హండ్రెడ్ రన్స్ చేయగలదు అనేటువంటి పరిస్థితి నుంచి వన్ ఎయిటీ కూడా చేయలేకుండా వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫర్ సెవెన్ దగ్గర ఆగిపోయింది అంటే ఖచ్చితంగానే హార్దిక్ పాండ్య తన బౌలర్లని ఉపయోగించుకున్నటువంటి విధానాన్ని ప్రత్యేకంగా పేర్కోవాల్సినటువంటిదే అవసరమైనప్పుడు రషీద్ ఖాన్ని తీసుకొని రావటం ఆ తర్వాత మళ్ళా షమీని తనకున్నటువంటి ఆ ఒక్క ఓవర్ని మిడిల్ ఓవర్లో తీసుకొని రావటం షమీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ తన మొదటి స్పెల్ మూడు ఓవర్లలోనే టు కాన్వే వికెట్ని సాధిస్తే ఆ తర్వాత రెండో స్పెల్లో మరొక వికెట్ని ఓవరాల్గా ఫోర్ ఓవర్స్ ట్వంటీ నైన్ రన్స్ టూ వికెట్స్ జోష్ లిటిల్ కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాడు ఫోర్ ఓవర్స్లో ఫార్టీ వన్ రన్స్ ఇచ్చినా కూడా కీలకమైనటువంటి రాయుడు వికెట్ని సాధించగలిగాడు అలాగనే ఎల్జెరి జోసఫ్ అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ పర్టికులర్గా రుతురాజ్ గైక్వాడ్ని ఒక డ్రాపింగ్ డెలివరీతోటి హై ఫుల్ టాస్ బహుశా అది నో బాల్ అనుకున్నారు బట్ డ్రాపింగ్ డెలివరీ కాబట్టి నో బాల్ కాలేదు సో అలాంటి డెలివరీతోటి రుతురాజ్ వికెట్ని తీయటమే కాకుండా ఆ తర్వాత జడేజాని కూడా అవుట్ చేశాడు ఒకే ఓవర్లో డబుల్ బ్రేక్ త్రూ అందించాడు ఓవరాల్గా అల్జెరీ జోసఫ్ ఫోర్ ఓవర్స్ థర్టీ త్రీ రన్స్ టూ వికెట్ సివర్లో ధోని సెవెన్ బాల్స్లో ఫోర్టీన్ రన్స్ సాధించడంతో కనీసం ఈ స్కోర్ అయినా కానీ లభించింది అటు సిఎస్కే బ్యాట్స్మెన్లో శుభ్మన్ గిల్ మొదట్లో చాలా తడబడ్డాడు ఈవెన్ బెన్ స్టోక్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక కనీసం రనే బాల్గా చేసి ఉంటే గైక్వాడ్ మరింత ధాటిగా ఆడేటువంటి అవకాశం ఉండేది ఆ టూ హండ్రెడ్ మార్క్ని చేరుకోగలిగేది ఈవెన్ యాక్చువల్గా మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రజెంటేషన్లో ధోని కూడా అదే విషయాన్ని చెప్పాడు మేము ఖచ్చితంగా ఇంకొక పదిహేను ఇరవై పరుగులు తక్కువగా చేసాము అనేటువంటిది సో దట్ మేడ్ ది డిఫరెన్స్ ఆ తర్వాత గుజరాత్ ఇన్నింగ్స్లో చూస్తే కనుక సహా షుమన్ గిల్ అండ్ విజయ్ శంకర్ కావాల్సినటువంటి పరుగుల్ని చేస్తే పర్టికులర్గా రెండో వికెట్కి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వచ్చినటువంటి సాయి సుదర్శన్తో కలిసి షుమన్ గిల్ ఫిఫ్టీ త్రీ రన్స్ యాడ్ చేయటం జీటీకి కలిసి వచ్చింది టు సిఎస్కే బౌలర్లలో రాజవర్ధన్ అంగార్గేకర్ ఫోర్ ఓవర్స్లో థర్టీ సిక్స్ రన్స్ ఇచ్చి త్రీ వికెట్స్ ఏ బ్యూటిఫుల్ బౌలింగ్ స్పెల్ జడేజా ఒకే వికెట్ తీసుకున్నా కూడా పొదుపుగా బౌలింగ్ చేయగలిగాడు ఫోర్ ఓవర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ రన్స్ వన్ వికెట్ మొత్తం మీద ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ గుజరాత్ టైటాన్స్కి లాభాన్ని ఇచ్చింది అంటే సిఎస్కేకి మాత్రం నెగిటివ్ రిజల్ట్ని ఇచ్చిందని చెప్పచ్చు కేన్ విలియమ్సన్ ఫీల్డింగ్ చేస్తూ గాయపడటంతో అతని స్థానంలో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వచ్చినటువంటి సాయి సుదర్శన్ ఒక క్యామీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు సెవెంటీన్ బాల్స్లో త్రీ ఫోర్ సాయంతో ట్వంటీ టూ రన్స్ చేయటమే కాకుండా శుభ్మన్ గిల్ తోటి సెకండ్ వికెట్కి కీలకమైనటువంటి పార్ట్నర్షిప్ని బిల్ చేయగలిగాడు కానీ అదే సిఎస్కే విషయంలో రాయుడు ప్లేస్లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వచ్చినటువంటి తుషార్ దేశ్ పాండే ధారాళంగా పరిగణించాడు త్రీ పాయింట్ టూ ఓవర్స్లోనే ఫిఫ్టీ వన్ రన్స్ కన్సీడ్ చేశాడు ఒక వికెట్ని తీసుకోగలిగినా కూడా సో దట్ మేడ్ ది డిఫరెన్స్ సహజంగా ధోని అనేటప్పటికీ ఇటు డిఆర్ఎస్ విషయం కావచ్చు లేకపోతే ఇలాంటి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్లు వీళ్ళని చాలా తెలివిగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాడు అనుకున్నాం కానీ నిన్న దేశ్ పాండేని ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా తీసుకోవటం మిస్ఫైర్ అయిందనే చెప్పచ్చు ఏదైనా కానీ ఇది సీజన్కి ప్రారంభ మ్యాచ్ మాత్రమే సో సిఎస్కే తన తదుపరి మ్యాచ్ల్లో మరింత వ్యూహాత్మకంగా ఆడుతుంది అని చెప్పేసి అని భావించవచ్చు మరొక వైపు అటు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ తను ఏ రకమైనటువంటి ప్రారంభాన్ని కోరుకుందో అదే రకమైనటువంటి విజయంతో సీజన్ని ప్రారంభం చేసింది అని చెప్పేసి అని చెప్పచ్చు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్